So hi friends, <coughs> welcome to Variety Track. So ini kau tu pati na ura hexagonal prism la, ura problem bagla. Nama ondo ura hexagonal prism ada terkaya. Okey ba. So pade la hexagonal prism la ingi paringa hexagonal prism of base side thirty mm. Right ingla. So ini dorya base dorya ini side terkla, ini side ondo thirty mm kurter kanga. And axis length ini dorya axis length ini the length the length வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 60 mm கொடுத்திருக்காங்க rest on the hp இது வந்து எங்க rest ஆகுதுனா hp ல rest ஆயிருக்கு with two of the base edge parallel to the vp இந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு என்ன பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் with two of the base edge parallel to the vp ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஹெக்ஸகன போடுறதுக்கு ரெண்டு விதம் இருக்கு hp ல rest பண்றதுக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஹெக்ஸகன் போடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெக்ஸகன் போடலாம் ஓகேவா 2 பேஸ் எட்ஜ் பேஸ் எட்ஜ்னா இதான் என்னோட பேஸ் எட்ஜ் இந்த பேஸ் எட்ஜ் நான் போடும்போது parallel to the vp ஆ இருக்கணும் இந்த சென்டென்ஸ் நோட் பண்ணணும் parallel to the vp ரெண்டு பேஸ் எட்ஜ் இங்க பாருங்க இந்த பேஸ் எட்ஜ் இன்க்ளைன்டா இருக்கு 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 ஆனா இதவும் இதவும் பாருங்க இங்க இருக்குது என்னோட VP இந்த VP க்கு இது எப்படி இருக்கு இங்க இருந்து பாக்கும்போது பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு பாருங்க இது இப்படி பெர்பெண்டிகுலர் இது பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி போறது என்னது தப்பு சோ இப்போ இதுவே பாருங்க இது இன்க்ளைன்ட் இது இன்க்ளைன்ட் இது இன்க்ளைன்ட் இது இன்க்ளைன்டா இருக்கு இத விட்டுருங்க இந்த பேஸ் எட்ஜ் பாருங்க இதுவும் இந்த பேஸ் எட்ஜ் எனக்கு எப்படி இருக்கு VP க்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க பாரலலா இருக்கு இதுக்கு பாரலலா இருக்குதனால இந்த மாதிரி போறது தான் கரெக்ட் அததான் நமக்கு என்ன சொல்ல வராங்க இந்த இடத்துல சொல்ல வராங்க இதுக்கு அப்புறம் என்னது தேர் இஸ் எ கட்டிங் பிளேன் இது எப்படி ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தேர் இஸ் எ கட்டிங் பிளேன் இட் இஸ் கட் பை எ செக்ஷன் பிளேன் பெர்பெண்டிகுலர் டு தி விபி இந்த பிளேன் என்ன இருக்குது விபி இங்க இருக்குற என்ன விபி கி இது பெர்பெண்டிகுலரா வருது அப்படி பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு hp கி பாரலலா இருக்கும் இன்க்ளைன்ட் அட் 50 டிகிரி டு தி hp hp இங்க கீழ இருக்கு சோ இப்போ இதுக்கு என்ன ஆகுது இது 50 டிகிரி இப்படி இன்க்ளைன்ட் ஆகுது இன்க்ளைன்ட் ஆயிட்டு பைசெக் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி பிரிஸம் இந்த ஆக்சிஸ்ங்கிறது இங்க இருக்கு நடுவுல இருக்கு இந்த ஆக்சிஸ் பைசெக் பண்ணுது கட் பண்ணுது எவ்வளவுல அப்படினா ஆக்சிஸ் பைசெக் ஆஃப் தி பிரிஸம்னா இந்த ஆக்சிஸோட மிட் பாயிண்ட் இப்போ இதுதான் என்னோட மிட் பாயிண்ட் இந்த மிட் பாயிண்ட்ல இது என்ன ஆகுது இப்படி கட் பண்ணுது ஃபிஃப்டி டிகிரியில ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகுது இங்க இருந்து டைரக்டா இதை இப்படி கட் பண்ணிட்டு வெளியில போகுது ஸோ இப்படி இது கட் பண்ணிட்டு போகும்போது அதோடைய என்ன வியூ கேட்கறாங்க ஐசோமெட்ரிக் வியூ கேட்கறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வரையலாம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன பண்றேன் ஒரு எக்ஸ்ஒய் லைன் போடுறேன் மேல இருந்து டைரக்டா ஒரு एक्स वाई लाइन पोर रहा है इधर नोड एक्स इधर वाई इधर वीपी इधर हचपी राइट आप तो फिर इधर आइसोमेट्रिक व्यू कैटर करांगे तो फर्स्ट इन द हेक्सेगन है नमः वारे ला ना सोना मरी इंद मरी द हेक्सेगन वारे नो तो फिर ना पन्ना इधर लेंदे डायरेक्ट आ इधर के पैरेलल साइड उन्हें पोड़ला आई मीन पैर सर्कल वर राइट अपा इन सर्कल वर्ण जिंग ना अर्थ दी दिया वो लोग डिस्टेंस रख रहा है ये करने थर्टी एमएम बढ़ता ना सो इधर बच्ची इंगेर ने डायरेक्ट आना पन गया इंगे ओरे आर करेंगे आदि हमारी इंगेर ने अर्थ पॉइंट ले इंगे ओरे आर करेंगे राइट अपा अर्थ इंगेर ने डायरेक्ट अर्थ पॉइंट ले इंगे ओरे आर இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் மொத்தம் 1 2 3 4 5 6 சைடு கிடைச்சினா நமக்கு ஹெக்ஸகன் கிடைச்சிரும் அந்த பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுங்க ஜாயின் பண்ணிடுங்க இது ஹெக்ஸகன் வரையிறதுக்கு ஒரு ஈஸியான மெத்தட் ரைட் அப்பா சோ இந்த பாயிண்ட் வரையஞ்சாச்சு இந்த பாயிண்ட் அடுத்து இந்த பாயிண்ட் तो इधर ला नमँ इंगे मार पनी आच्छ। इधर नमँ लोड़े आर्जिन। क्यों? इप्पन इधर प्रिज़ तोड़े हाइट हाइट ये वालो कुड़ा को कुड़तर कांगा हाइट ही 60 एमएम। सो पे इधर लें द आर्जिन लें द डायरेक्ट ऐड पों। द आर्जिन लें द इतने इधर किन्ह पन लाम। इधर के डायरेक्ट ओरे परपंडिकुलर लाइन पोर रहा है। 
இப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இங்கேருந்து எவ்வளோ எடுக்கலாம்ப்பா சிக்ஸ்டி எடுக்கலாம் ஓகேங்களா இங்கேருந்து சிக்ஸ்டி எடுத்தாச்சு இது என்னுடைய சிக்ஸ்டி உடலே ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இது கூட என்ன பண்ணலாம் கோயின் சைட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு டேரெக்டாக இதுலேருந்து எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் இங்கே கோயின் சைட் ஆகணும் சிக்ஸ்டி எம்எம்ல அடுத்து இந்த பாயிண்ட்டை கோயின் சைட் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி எம்எம்ல அடுத்து இந்த பாயிண்ட்டையும் கோயின் சைட் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி எம்எம்ல அடுத்து இந்த பாயிண்ட்டையும் கோயின் சைட் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி எம்எம்ல ரைட்டா ஸோ இதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் இந்த லைன்லேருந்து டேரெக்டாக ஒரு ஹரிசான் லைன் போட்டோம்னா இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஏற்கனவே சிக்ஸ்டி எம்எம் எடுத்திருந்தோம் இல்லையா இது சிக்ஸ்டி எம்எம் இருக்கும் இதை டேரெக்டாக என்ன பண்ணிவிடுங்க சிக்ஸ்டி எம்எம்னு இங்கே நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம் இது சிக்ஸ்டி இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஒரு எஜ்ஜோடைய சைஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் தேர்ட்டின்னு இங்கே மார்க் பண்ணிடலாம் தேர்ட்டின்னு மார்க் பண்ணியாச்சு ரைட்டாப்பா ஸோ இப்போ கட்டிங் செக்ஷனாகவே கட்டிங் பிளேன் முடிச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு டார்க் பண்ணுறது நல்லது ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுது இட் இஸ் ஏ கட் இட் இஸ் கட் பை அ செக்ஷன் பிளேன் பெர்பண்டிகுலர் டு த விபி விபிக்கு பெர்பண்டிகுலராக இந்த எக்ஸகனுக்கு போயிட்டு பைசெக் த பெர்பண்டிகுலர் விபி இன்க்ளைன் ஃபிஃப்டி டிகிரி டு த ஹச்பி பைசெக் த ஆக்சிஸ் பைசெக் த ஆக்சிஸ்னா இதில் பாதியாக கட் ஆகுது அப்ப பாதினா டோட்டலா எனக்கு எவ்வளவு இருக்கு சிக்ஸ்டி இருக்கா சிக்ஸ்டில பாதி எவ்வளவு தேர்ட்டி எடுத்துக்கலாமாப்பா சோ இப்ப இதுல இருந்து எவ்வளவு எடுத்துக்கோங்க தேர்ட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த லைன்ல தேர்ட்டி எடுத்துக்கோங்கப்பா எடுத்துட்டு இதுக்கு டேரக்டா நேரா ஒரு ஹரிசாண்ட லைன் போடுங்க ஒரு ஹரிசாண்ட லைன் போடுங்க ஓகேவா தேர்ட்டில என்ன பண்ணுங்க ஒரு ஹரிசாண்ட லைன் போட்டாச்சு இதுதான் என்னுடைய ஹரிசாண்ட லைன் ஓகேவா இப்போ இது ஆர்ஜினா வச்சுட்டு டேரெக்டா என்ன பண்ணுங்க பிப்டி டிகிரி எடுங்க ஏன்னா பிப்டி டிகிரி தான் எங்க ப்ராப்ளத்துல கொடுத்துருக்கு அதனால என்ன பண்ணுங்க இதுல இருந்து டேரெக்டா பிப்டி டிகிரி எடுக்கலாம் இதான் என்னுடைய பிப்டி டிகிரி ரைட்டாப்பா இப்ப இது என்ன ஆகுது இதை இது வந்து இந்த போர்ஷன் இப்படி கட் ஆகுது ரைட்டாப்பா இந்த போர்ஷன் இப்படி கட் ஆகுது இதுதான் என்னுடைய கட்டிங் பிளேன் ஸோ இப்ப என்ன பண்ணிடுறேன் இந்த போர்ஷன் இது வர கட் ஆகுது இது பர்பண்டிகுலர் டு விபியா இருக்கு அதனால இது என்ன ட்ரேஸ் வெர்டிகல் ட்ரேஸ் இது வி இது டி வெர்டிகல் ட்ரேஸ்ன்னு போடுறோம் அப்ப கீழே இருக்கிற போர்ஷன் எல்லாம் இருக்கு மேல இருக்கிற இந்த போர்ஷன் எல்லாம் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு கட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த போர்ஷனை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டார்க் பண்ணிடலாமாப்பா ஸோ இப்போ இதுல இருந்து டேரெக்டா இந்த போர்ஷன் டார்க் பண்ணுங்க இந்த போர்ஷன் இருக்கு ரிமைனிங்கு அடுத்தது இந்த போர்ஷன் இருக்கு ரிமைனிங்கு அடுத்தது இந்த போர்ஷனும் நமக்கு இருக்கு இதுதான் கட் ஆயிருக்கு அடுத்தது இந்த போர்ஷனும் நமக்கு ரிமைனிங்ல இருக்கு ஓகேவா இது ஹெக்ஸகன்றதுனால இந்த லைனும் நமக்கு இருக்கும் இந்த லைனும் டார்க் பண்ணிடுங்க இந்த லைனும் நமக்கு இருக்கும் இந்த லைனும் என்ன பண்ணிடுங்க டார்க் பண்ணிடுங்க ரைட்டாப்பா டார்க் பண்ணிடுங்க இதுக்கப்புறம் டாப் யூ வரைஞ்சிட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இது டாப் யூவை டார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணிடலாம் நேம் வச்சிடலாம் இது ஏ இது பி இது சி இது டி இது இ அண்ட் இது எஃப் இது பிரிசம்னா இது ஏபிசிடின்னு மேலே இருக்கு இது என்ன இது ஏபிசிடின்னு மேலே இருக்குன்னா இதே மாதிரி கீழே ஒரு ஷேப்பு என்ன இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குமா அப்போ அதுக்கு நேம் என்ன வச்சிடலாம் இங்கேருந்து டேரெக்டாக நம்ம வச்சோம்னா இதுக்கு பின்னு வச்சுருவோம் ப்ராக்கெட்டில் இது கியூன்னு வச்சுருவோம் இது ஆர்னு வைப்போம் இது எஸ்ன்னு வைப்போம் இது டீன்னு வைப்போம் ப்ராக்கெட்டில் இது ப்ராக்கெட்டில் யூன்னு வைப்போம் ரைட்டாப்பா ஸோ இப்போ இது ஏபிசிடிலாம் இங்கே இருக்கிற மேலே இருக்கிற பாயிண்ட் அதனால இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன ஆகுது இங்கே இருந்து இருக்கிற ஏ தெரியுது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடலாம் இது ஏ டேஷ் இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா இது பி தெரியுது இது பி டேஷ் இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா சி தெரியுது இது சி டேஷ் இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா டி தெரியுது இது டி டேஷ் இதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற இ தெரியாது அதனால இதை பிராக்கெட்ல இ டேஷ் ஐ மீன் இந்த ஆப்போசிட் பாயிண்ட் இந்த ஆப்போசிட் பாயிண்ட் இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியாது அதே மாதிரி இங்கேருந்து பார்க்குற எஃப் டேஷ் தெரியாது அதனால பிராக்கெட்ல எஃப் டேஷ் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற லைன்லாம் ஒர்க் பண்ணிடுவோமா இது என்னோட என்ன டேஷ் பி டேஷ் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இது கியூ டேஷ் இது என்ன டேஷ் ஆர் டேஷ் அண்ட் இது என்ன டேஷ் எஸ் டேஷ் இங்கே என்ன இருக்கு ஆர்க்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற டி டேஷ் தெரியாது அதனால பிராக்கெட்ல இதை டி டேஷ்னு போட்டுருவோம் இது யூ டேஷ்னு பிராக்கெட்ல போட்டுருவோம் இதுவும் ஆப்போசிட்ல இருக்கு ஓகேப்பா இப்ப இங்க இருக்கிற கட்டிங் பிளேனுக்குலாம் என்ன பாயிண்ட் அப்படின்றத
ஸோ அடுத்து இந்த மிட் பாயிண்ட் தேவையில்ல அடுத்த ஏஜுக்கு போகும் இங்கே போனீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு நேராக ஒரு பாயிண்ட் கட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இது த்ரீ இதே மாதிரி ஆப்போசிட்ல இன்னொன்று கட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ரெண்டு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல கட் ஆக போகுது ஒரு பாயிண்ட் என்ன வச்சிடலாம் ஃபோர் டேஷ்னு வச்சிடலாம் த்ரீ டேஷ் ஃபோர் டேஷ் இதுக்கு ஆப்போசிட்ல டி டு டிக்கு இதுக்கு நேராக ஐ மீன் எஸ் டு டி அது டி டி டூ இதுக்கு நேரில் ஒரு கட் ஆகிட்டு கட் ஆகுதுல்ல அதை ஃபைவ் டேஷ்னு வைப்போம் அதே மாதிரி இதுக்கு நேராக ஆப்போசிட்ல ஒரு பாயிண்ட் கட் ஆகும் அந்த பாயிண்ட்டை பிராக்கெட்டில் சிக்ஸ் டேஷ்னு வைப்போம் ஏன்னா இதெல்லாம் ஆப்போசிட்ல கட் ஆகுறது அடுத்தது டூக்கு நேராக ஆப்போசிட்ல ஒரு பாயிண்ட் கட் ஆகும் அதை செவன் டேஷ்னு வைப்போம் ஒன்றுக்கு நேராக ஆப்போசிட்ல ஒரு பாயிண்ட் கட் ஆகும் அது பிராக்கெட்டில் எயிட் டேஷ்னு வைப்போம் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நம்ம மேலே மார்க் பண்ணியாச்சு அது கீழே எங்கே கட் ஆகுதுன்றதை பார்ப்போம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் இது ஏக்கும் பிக்கு நடுவில் ஒரு பாயிண்ட்டு ஏக்கும் எஃப்க்கு நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் கட் ஆகுது ஏக்கும் பிக்கு நடுவில் கட் ஆகிறது ஒன் ஒன்றும் ஏக்கும் எஃப்க்கு நடுவில் பின்னாடி கட் ஆகிறது எயிட்னு வச்சுருக்கேன் அப்போ டேரெக்டாக என்ன பண்ணுங்கள் இதிலேருந்து இதுக்கு டேரெக்டாக ஹரிசான் லைன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இழுத்துட்டு வரோம் ஹரிசான் லைன் இழுத்துட்டு வந்தோன்னா இது பாருங்கள் இந்த ஒரு இடத்துல கட் ஆகுது அடுத்தது இந்த ஒரு இடத்துல கட் ஆகுது புரியுதாப்பா இப்போ இது ரெண்டு இடத்துல இங்கே இங்கேயும் கட் ஆகிருக்கு ஏலேருந்து பிக்கு நடுவில் கட் ஆகிறத ஒன்றுன்னு வச்சுருக்கேன் ஏலேருந்து எஃப்க்கு நடுவில் கட் ஆகிறது எயிட்னு வச்சுருக்கேன் அப்போ என்ன பண்ணிவிடுங்க இந்த போர்ஷனை ஒன்றுனும் இந்த போர்ஷனை எயிட்னும் வைங்க ரெண்டு இடத்துல கட் ஆகிருக்கு அடுத்தது இந்த போர்ஷன் எங்கே கட் ஆகுது இது டேரெக்டாக இதுக்கு நேராகவே கட் ஆகிருக்கு இது எங்கே கட் ஆகுது டேரெக்டாக இந்த எஃப் பாயிண்ட்லேயும் இந்த பி பாயிண்ட்லேயுமே இது கட் ஆகுது ஸோ அப்போ இதை என்ன பண்ணிடலாம் இந்த போர்ஷனை டூனும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற போர்ஷனை செவனுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த போர்ஷனும் டேரெக்டாக அதுக்கு நேராகவே கட் ஆகுது இது எங்கே கட் ஆகுது சிலையும் இலையும் கட் ஆகுது எதாக கட் ஆகுது இதை த்ரீயாக கட் ஆகுது இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இது என்னவா கட் ஆகுது சிக்ஸாக கட் ஆகுது ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கு நேராக இருக்கிற பாயிண்ட் இதுக்கு நேராக பேரல லைன் போட்டோம்னா இது பாருங்கள் எந்த இடத்துல கட் ஆகுது பாருங்கள் இது இந்த இடத்துல முன்னாடி மாதிரி ரெண்டு இடத்துல கட் ஆகுது இந்த இடம் ஒன்று இந்த இடம் ஒன்று எது எதுக்கு நடுவில் கட் ஆகுது சிக்கும் டிக்கு நடுவில் ஒரு இடத்துல இல்லைன்னா எப்படி சொல்லலாம் ஆருக்கும் எஸ்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு இடத்துல டிக்கும் எஸ்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு இடத்துல ஸோ இப்போ ஆருக்கும் எஸ்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கிறத நம்ம என்னென்னு வச்சுருக்கோம் ஃபோர்னு வச்சுருக்கோம் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற இந்த கட் ஆகிறது இதை ஃபைவ்னு வச்சுருக்கோம் ரைட்டாப்பா ஸோ இந்த பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிட்டால் தான் இப்போ டைக்ராம் குள்ளாரே நம்ம போக முடியும் நம்ம இப்போ எப்படி ஐசோமெட்ரிக் வியூ வரையிறதுன்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் போட்டுக்கோங்க இதப்பா ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் போட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு ஆர்ஜின் எடுத்து வச்சுட்டு இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் தேர்ட்டி தேர்ட்டி டிகிரி எடுக்கலாமாப்பா ஸோ இப்போ இங்கேருந்து என்ன பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி டிகிரி எடுங்க இங்கேருந்து தேர்ட்டி டிகிரி எடுங்க ஸோ இது தேர்ட்டி டிகிரி இது தேர்ட்டி டிகிரி இதப்பா இது தேர்ட்டி இதுவும் தேர்ட்டி டிகிரி இப்போ இந்த டைகிராமை பாக்ஸாக மாற்றினா தான் நம்ம இங்கே கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணிடலாம் பாக்ஸாக மாற்றலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதில் எது எது டார்க்காக இருக்கிறத முதல்ல நம்ம வரைஞ்சிடும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் கட் ஆகலை இந்த போர்ஷன் தான் கட் ஆயிருக்கு அப்போ இங்கே தான் இருக்கிறது தான் கட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ இது டார்க்காப்பா என்ன பண்ணிடலாம் இந்த போர்ஷன் டார்க்கா இடப்பா இந்த போர்ஷனும் டார்க்கா இந்த போர்ஷனும் டார்க்கா இதுவும் கட் ஆகலையா இந்த போர்ஷன் டார்க் இந்த போர்ஷனும் கட் ஆகலையா இதுவும் டார்க் இதுவும் இப்போ டார்க் இதுவும் கட் ஆகலை ஓகேவா இந்த போர்ஷனும் இப்போ கட் ஆகலை இது வர கட் ஆகலை ஸோ இப்போ என்ன அது இதுலேருந்து இது வர கட் ஆகலை இந்த போர்ஷனும் டார்க் இந்த போர்ஷனும் டார்க் இந்த போர்ஷனும் டார்க் அப்போ இந்த போர்ஷன் இந்த இடத்துக்கிட்ட தான் இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் கட் ஆகிருக்கு இந்த போர்ஷன் தான் கட் ஆகிருக்கு மீதி எல்லாம் இது அப்படியே இருக்கு பார்க்கறதுக்கு ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதை ஒரு ஸ்கொயராக மாற்றிடலாம் டேரெக்டாக என்ன பண்ணுங்க இதுலேருந்து டேரெக்டாக இந்த ஸ்கொயரை இங்கே மார்க் பண்ணுங்க ஓகேவா இந்த ஸ்கொயரை இங்கே மார்க் பண்ணுங்க இதுக்கு பெர்பண்டிகுலர் லைனை அதே மாதிரி இதுக்கு இப்போ பேரல லைனை இங்கே மார்க் பண்ணுங்க இதுக்கு பேரல லைனை இங்கே மார்க் பண்ணுங்க இதப்பா இது எல்லாத்துக்கும் இப்போ நேம் வச்சுருங்க இது என்ன பண்ணிடலாம் ஒன் இது என்ன பண்ணிடலாம் ஒன் இது டூ இது த்ரீ அண்ட் இதை ஃபோர்னு வச்சிடலாம் ஃபோர்னு வச்சிடலாம் நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் இது கட்டிங் பிளைன் இப்படி இருக்குது அப்போ இங்கே தான் நம்மளோட கட்டிங் போர்ஷன்
ரைட்டாப்பா இப்போ ஒன்லேருந்து ஃபோரோட டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறேன் ஃபோரோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு டைரெக்டாக இங்கே கட் பண்ணனா இது ஃபோரோடைய பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது த்ரீலேருந்து ஃபோரோட டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறேன் ஏன்னா த்ரீ தான் அங்கே இருக்குது த்ரீலேருந்து ஃபோரோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு த்ரீலேருந்து ஃபோரோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இதை டைரெக்டாக இங்கே கட் பண்ணனா இது எங்கே மீட் ஆகுதோ அதுதான் என்னுடைய என்ன பாயிண்ட் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் ஓகேவா இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தெரிஞ்சிருச்சு இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படியே லைனாக லைனாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம் சாரி லைனாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ணிடுறோம் இந்த ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸை இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுறோம் இந்த த்ரீயோட டிஸ்டன்ஸை இங்கே நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுறோம் ஓகேப்பா இது ப்ரிசம் ப்ரிசம்னால இந்த பாக்ஸ்னா இதே மாதிரி மேலே ஒரு பாக்ஸ்னு இருக்கும் இந்த பாக்ஸோட ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணணும் பெர்பண்டிகுலர் லைன் வரையணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு டேரெக்டாக சும்மா ஒரு இடத்துல ரெஃபரன்ஸுக்கு பெர்பண்டிகுலர் லைன் ஒன்று செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் என்னுடைய பெர்பண்டிகுலர் லைன் ஸோ இதுலேருந்து எல்லா லைனையும் என்ன பண்ணிக்கலாம் பெர்பண்டிகுலர் லைனை டேரெக்டாக இதுலேருந்து இதுக்கு இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுலேருந்து டேரெக்டாக அடுத்த பாயிண்ட் ஃபோருக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க டூக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க த்ரீக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பெர்பண்டிகுலர் லைனை பூரா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட ஹைட் எவ்வளோன்னு ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்கு எவ்வளோ எம்எம் சிக்ஸ்டி எம்எம் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து டேரெக்டாக இதோட ஹைட் எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ்டி எம்எம் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் ஒன்ல இருந்து சிக்ஸ்டி எம்எம்ல ஒரு ஆர்க் டூல இருந்து சிக்ஸ்டி எம்எம்ல ஒரு ஆர்க் த்ரீல இருந்து சிக்ஸ்டி எம்எம்ல ஒரு ஆர்க் ஃபோர்ல இருந்து சிக்ஸ்டி எம்எம்ல ஒரு ஆர்க் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் அகைன் ஒரு நேம் வச்சுக்கோங்க இது ஒன் இது இந்த பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் இது த்ரீ பாயிண்ட் இது ஃபோர் பாயிண்ட் அகைன் இந்த பாக்ஸை ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஒன்லேருந்து டூ இந்த பாக்ஸ்குள்ளே தான் இந்த ப்ரிசம் இருக்க போது ஒன்லேருந்து டூ டூலேருந்து த்ரீ த்ரீலேருந்து ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து அகைன் ஒன் ஃபோர்லேருந்து அகைன் ஒன் ரைட்டாப்பா ரைட்டா இப்போ முதல்ல இந்த ஹெக்ஸகனை போட்டுப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதில் இருக்கிற மற்ற பாயிண்ட் எல்லாம் ஈஸியாக நம்ம வரைய முடியும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே எக்ஸகன் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஒன்னுக்கு ஃபோருக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது ஏ இருக்குது ஸோ இப்போ இதுலேருந்து ஒன்னுக்கு ஃபோருக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த ஏவோட டிஸ்டன்ஸை மார்க் பண்ணிவிடும் ஏவோ டிஸ்டன்ஸ் மார்க் பண்ணி ஒன்னுக்கும் ஃபோருக்கு நடுவில் இதை மார்க் பண்ணனா இதுதான் என்னுடைய ஏ பாயிண்ட் ஓகேவா இதுதான் என்னுடைய ஏன்னா இங்கே கீழே இருக்கிறது பி இது என்னுடைய பி பாயிண்ட் ஸோ இதே ஒன்னுக்கு ஃபோருக்கு நடுவில் தான் ஏவும் இருக்க போகுது அதனால் என்ன பண்ணலாம் இதையும் ஒன்னுக்கு ஃபோருக்கு நடுவில் மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை என்ன பண்ணிடலாம் ஏவாக மார்க் பண்ணிடலாம் ரைட்டப்பா ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஈஸியாக மார்க் பண்ணிடலாம் ஒன்று பி ஒன் ஏ அடுத்தது ஒன்றுக்கும் டூக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது பி இருக்குது இந்த பியோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து ஒன்றுக்கும் டூக்கு நடுவில் மார்க் பண்ணால் கீழே இருக்குது என்னுடைய என்னது கியூ இதுக்கு மேலே இருக்குது என்னுடைய என்னது பி ஓகேவா இந்த பி பாயிண்ட்டையும் மார்க் பண்ணிடலாம் ரைட்டப்பா ஸோ அடுத்தது ஒன்லேருந்து அடுத்தது பிக்கு அப்புறம் இருக்கிறது என்னது சி ஸோ இப்போ இந்த சியோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தாச்சுப்பா ஸோ இப்போ ஒன்லேருந்து இதுக்கு அடுத்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தால் இது என்னது கியூக்கு அடுத்தது என்ன இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஆறாக இருக்கும் டூக்கு முன்னாடி இந்த பாயிண்ட் என்னுடைய என்ன பாயிண்ட்டாக இருக்கும் சி பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ரைட்டப்பா இது சி பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது டூக்கும் த்ரீக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது டி இருக்குது ஓகேவா இந்த டூக்கும் த்ரீக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த டி பாயிண்ட் எடுப்போம் டி பாயிண்ட் எடுத்து டூக்கும் த்ரீக்கு நடுவில் கீழே ஆர்க் பண்ணோன்னா இது என்னது பிக்யூ ஆர் இது என்னவா இருக்கும் எஸ்ஸாக இருக்கும் ரைட்டப்பா இதுக்கு நடுவில் இதுக்கு ஆர்க் பண்ணால் பி சி டியாக இருக்கும் டியாக இருக்கும் த்ரீக்கும் ஃபோருக்கு நடுவில் பாரு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு த்ரீக்கு நோக்கு ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது என்ன இ பாயிண்ட் ரைட்டா இனா இதுக்கு கீழே இருக்குது எஸ் கருத்தில் இருக்குது த்ரீக்கு ஃபோருக்கு நடுவில் இருக்குது டி த்ரீக்கு ஃபோருக்கு நடுவில் இருக்குது இது என்ன இருக்கு டியாக இருக்கும் இது டி கடுத்து என்ன இருக்கும் பிசிடி இது இயாக இருக்கும் இது இ பாயிண்டாக இருக்கும் அடுத்து அதே மாதிரி இந்த இ கருத்து என்ன இருக்கு எஃப் பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ த்ரீலேருந்து டேரெக்டாக எடுத்து இந்த எஃப் பாயிண்டோட டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு டேரெக்டாக என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கு நடுவில் மார்க் பண்ணால் எஃப்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது என்னது டிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது இது என்னது என்னுடைய என்னது யூ இதில் டேரெக்டாக எடுத்துங்க கட் பண்ணால் ஈக்கு பக்கத்தில் இருக்குது என்னுடைய எஃப் ஈக்கு பக்கத்தில் இருக்குது என்னுடைய எஃப் ரைட்டப்பா ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணிடலாம் பியிலேருந்து கியூ அப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸாக்ட் கிடைக்கும் பியிலேருந்து கியூ கியூலேருந்து ஆர் ஆர்லேருந்து எஸ்
இதனால ஜாயின் ஆகும் டியும் யுவும் ஜாயின் ஆகும் டியும் இயும் இதுல என்ன ஜாயின் ஆகும் யுவும் எஃப்பும் ஜாயின் ஆகுது ரைட்டப்பா இப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு இந்த எக்ஸகன் டைரக்டா கிடைச்சிருச்சு ரைட்டப்பா இந்த எக்ஸகன் எனக்கு இதுல கிடைச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த ட்ரூ ஷேப்ப வரைய முடியும் இப்ப இதுல இருந்து பாருங்க பில இருந்து ஏ வர ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் கட் ஆகாம இருக்கப்பா பில இருந்து ஏ வர சோ பி எங்க இருக்கு இந்த ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே இருக்கு அந்த ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இங்க அந்த ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே டார்க் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அந்த ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் இங்க டார்க் பண்ணிடலாம் ஆனா இந்த ஏ எதுக்கு இருக்குன்னா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கு அதனால அது தெரியாது அதனால என்ன பண்ணிடலாம் இது டேஷா போடணும் ரைட் அப்பா ஏன் அப்படின்னா நம்ம இங்க இருந்து இங்க பாக்கிறோம் இங்க இருந்து இங்க பாக்கும்போது இது பின்பக்கம் போயிடுச்சு முன்பக்கம் இருந்தா தெரிஞ்சிருக்கணும் பின்பக்கம் போயிடுச்சு அதனால இதை டேஷா போடலாம் பட் ஆனா அது என்ன ஆகல எனக்கு கட் ஆகல கட் ஆகல சோ அடுத்தது வந்து பாருங்கப்பா இந்த இதுல இருந்து பக்கத்துல பாருங்க இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் நாங்க இங்க வரையணும்ப்பா இந்த பாயிண்ட் இங்க வரையணும் ஏன் அப்படின்னா இந்த இடம் பாருங்க இதுல இந்த இடம் இந்த இடம் வர கட் ஆயிருக்கு இப்போ இந்த இடம் கட்டா இருக்கிற பாயிண்ட் நம்ம இங்க வரையணும் சோ இப்ப இதுக்கு நேரம் என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு பேரல் பாயிண்ட் போட்டுடலாம் மேல கட்டா இருக்குது மேல் மேல் பக்கம் இங்க கட்டா இருக்கு சோ இப்ப இதுக்கு நேரம் ஒரு பேர்ல பேரல் லைன் போட்டு இதோட டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணலாமாப்பா இதோட டிஸ்டன்ஸ் எங்க இருந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் டூல இருந்து கால்குலேட் பண்ணிமாப்பா டூல இருந்து கால்குலேட் பண்ணா இதுல இருந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் வருமா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வருமா டூல இருந்து கால்குலேட் பண்ணா அப்ப டூ இங்க இருக்கா மேல் பக்கம் தானே இது கட்டா இருக்கு இந்த டூல இருந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்க நம்ம வரையலாம் இந்த இருக்கு இங்க வருதா அப்ப இது என்ன ஆகுது இதுக்கு பாருங்க இது பேரலா இருக்கு இந்த ஃபோர் ஒன்னுக்கு பேரலா இருக்கு அப்ப இந்த ஃபோர் ஒன்னுக்கு இது என்ன பண்ணிடுங்க இதுக்கு டேரக்டா இத பேரலா வரைஞ்சிருங்க ரைட்டப்பா இத பேரலா வரைஞ்சிருங்க பேரலா வரைஞ்சோம்னாக்க இப்ப என்ன ஆகுது இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் கட் ஆயிருக்கு இந்த போர்ஷன் கட் ஆயிருக்கு அப்ப என்ன பண்ணிடுங்க இதை டார்க் பண்ணிடலாம் இதையும் டார்க் பண்ணிடலாம் இதுல எது இருக்கு இது வர எனக்கு ட்ரூ ஷேப்பா இருக்கு இதையும் வரைஞ்சிடலாம் இது வர எனக்கு ட்ரூ ஷேப்பா இருக்கு என்னுடைய <laughs> செகண்ட் பாயிண்டா இருக்கும் இதான் என்னுடைய செகண்ட் பாயிண்டா இருக்கும் ரைட்டா இதான் என்னுடைய செகண்ட் பாயிண்டா இருக்கும் ரைட்டாப்பா இப்போ இங்க கட் பண்ணது என்னது இந்த இடத்துல கட் பண்ணது ஒன்னு ஒன்னு இன்னொன்று எயிட் அதை கூட நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இங்க மார்க் பண்ணிடலாம் இது எயிட்டா இருக்கும் இது நம்மளுடைய என்ன இருக்கும் ஒன்னா இருக்கும் ரைட்டா இதுக்கு முன்னாடி கட் ஆகுறது இது என்னுடைய டூவா இருக்கும் அப்ப இந்த பாயிண்ட் என்னது இது என்னுடைய டூ ரைட்டாப்பா சோ அப்ப இந்த டூ வர இது கட் ஆகுதா சோ அப்ப அதுல இருந்து என்ன பண்ணிடலாம் இந்த டூவோட டிஸ்டன்ஸ் இங்க இதுல இருந்து மார்க் பண்ணிடலாம் டூ வர கட்டாது இந்த டூக்கு கீழே யு வர இது அப்படியே இருக்கு ஓகேவா யூ ஆர் கியூ வர அது அப்படியே இருக்கு ரைட்டா சோ இப்ப இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம் இதுல இருந்து இந்த யூ வர நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டார்க் லைன் வரைஞ்சலாமா இது ஏன்னா இது வெளி பக்கம் தானே இருக்கு வெளி பக்கம் தானே இருக்கு சோ இப்ப இந்த டூல இருந்து என்ன பண்ணிடலாம் இதுல ஒரு டார்க் லைன் வரைஞ்சிடலாம் ஓகேப்பா சோ அடுத்தது யூல இருந்து ஆர் பாருங்க யூல இருந்து ஆர் அப்படியே கீழே அப்படியே தான் இருக்கு அதனால என்ன பண்ணிடலாம் ஆர் கியூல இருந்து இந்த ஆர் இந்த கியூல இருந்து இந்த ஆர் அப்படியே இருக்கு அதனால இந்த போர்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படியே டார்க் பண்ணிடலாம் கிட்டப்பா சோ ஆர்ல இருந்து அடுத்தது பாருங்க ஆர்ல இருந்து சி ஆர்ல இருந்து சி ஓகே ஆர்ல இருந்து சி கி நடுவில் கட் ஆயிருக்கு எது வரை கட் ஆயிருக்கு த்ரீ சிக்ஸ் வரை கட் ஆயிருக்கு சோ ஆர்ல இருந்து சி கி நடுவில் இருக்கிற இந்த த்ரீ சிக்ஸ் ஹைட் கட் ஆயிருக்குல்ல இந்த ஹைட்டோட டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறோம்ப்பா எடுத்துட்டா ஆறுல இருந்து நடுவில் இதுக்கு த்ரீல கட் ஆயிருக்கு சோ இப்ப இதோட டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ வருமா சோ அப்ப அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணிடலாம் த்ரீன்னு மாத்திடலாம் இது வரை கட் ஆயிருக்கு அப்ப இங்க டூவோட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம இங்க மார்க் பண்ணிருக்கோமா இந்த டூல இருந்து இது எது வரை கட் ஆகும் இங்க இருந்து த்ரீ வரை கட் ஆகும் அது நமக்கு டார்க்கா தெரியும் அதனால இது என்ன பண்ணிடுங்க இந்த த்ரீ வரை மார்க் பண்ணிடுங்க அப்ப கீழே இருக்கிறது இதுக்கு கீழே கட் ஆகல த்ரீல இருந்து ஆறு கீழே இங்க பாருங்க த்ரீல இருந்து ஆறு கீழே நம்ம கட் ஆகல அதையும் டார்க் பண்ணிடுங்க அடுத்தது இங்க இருந்து இது ஆறுல இருந்து எஸ்க்கு நடுவில் கட் ஆகணும் ஆறுல இருந்து எஸ்க்கு நடுவில் பட் அதுக்கு மிடில நமக்கு கட் ஆயிருக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கீழே இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு நேரம் ஒரு பேரல லைன் வரைஞ்சிருவோம் வரைஞ்சிட்டா அந்த லைனோட டிஸ்டன்ஸ் எங்க இருக்கு இது வர இருக்கு ஸோ இப்போ ஒன்ல இருந்து எடுப்போம் ஒன்ல இருந்து இந்த ல
இதுவரை அது கட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்னது எஸ்ஸுக்கே போகல எஸ்ஸுக்கு போகாமல் இதுக்கப்புறம் இருக்கிற இது த்ரீலேருந்து என்ன ஆயிடுச்சு இதுலேருந்து த்ரீ இந்த பாயிண்ட் வந்து இது இங்கே மீட் ஆயிடுச்சு இந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுடைய எந்த பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இதுலேருந்து இது எங்கே மீட் ஆகுதோ அதுதான் நம்மளுடைய என்ன பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் இதுதான் என்னுடைய ஃபோர்த் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஃபோர்லேருந்து அடுத்தது எங்கே போகுது இது ஃபோர்லேருந்து இந்த ஃபைவ்க்கு போகுது ஃபைவ்க்கு போயிட்டு தான் அடுத்த சிக்ஸுக்கு போகுது ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ணுங்கள் அடுத்த டிஸ்டன்ஸ் டீக்குள்ளே மீட் ஆகுறது இங்கேருந்து பார்த்தா கூட தவறு டீக்குள்ளே மீட் ஆகுறது நம்மளோட என்ன பாயிண்ட் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் இது எதில் கட்டாது டீலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட்லேருந்து இது எங்கே கட் ஆகுதுப்பா சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட் சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட் எங்கே போட்டாவது இந்த இந்த சிக்ஸ்த்து பாயிண்டில் கட்டாது அது எதுக்கு நடுவில் கட்டாது டீலேருந்து ஈக்கு நடுவில் கட்டாது ஸோ இப்போ இந்த டீலேருந்து ஈக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு டீ க நடு ஈக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த பாயிண்ட் அவங்க மார்க் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் என்னுடைய என்ன பாயிண்ட் சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட்டை இதை இங்கே ஜாயின் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட்டை இதை இங்கே ஜாயின் பண்ணுங்கள் இது இங்கே ஜாயின் பண்ணால் இந்த டீ பாருங்கள் இந்த டீ வந்து எனக்கு கட் ஆகாமல் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த டீ கட் ஆகல அப்போ இந்த டீ வர இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸும் எனக்கு என்ன ஆகும் தெரியும் இந்த டீ வர இந்த இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸும் தெரியும் ரைட்டாப்பா ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே சிக்ஸுக்கு அப்புறம் இது செவனோட டிஸ்டன்ஸ் போகணும் செவனோட ஹைட் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் யூக்கும் எஃப்க்கு நடுவில் இருக்குது செவனோட ஹைட் ஸோ இப்போ இங்கே இருந்து யூக்கும் எஃப்க்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த செவனோட ஹைட் எடுத்துகிட்டு யூக்கும் எஃப்க்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த செவனோட ஹைட்டை டேரெக்டாக என்ன பண்ணுங்கள் இங்கேருந்து மார்க் பண்ணுங்கள் இது என்ன இருக்குது யூக்கும் எஃப்க்கு நடுவில் இங்கே இருக்குது ஓகேவா யூ இதானே யூலேருந்து எஃப்க்கு நடுவில் மார்க் பண்ணிட்டேன்னா இதான் என்னுடைய என்ன பாயிண்ட் செவன்த் பாயிண்ட் செவன்த் பாயிண்ட் இப்போ சிக்ஸ்த்லேருந்து டேரெக்டாக அது எங்கே போகுது செவன்த் பாயிண்ட்டுக்கு போகுது ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த செவன்த் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணுங்கள் செவன்த் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணுங்கள் ரைட்டாப்பா இந்த செவன்த் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இது டேரெக்டாக அது எங்கே போய் கட்டாது இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் எயித் பாயிண்ட்டை கட்டாது இந்த எயித்து பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே இங்கே மார்க் பண்ணிட்டோம் இதுதான் நம்மளுடைய எயித் பாயிண்ட்டு ஸோ டேரெக்டாக இந்த எயித்து பாயிண்ட்டை இங்கே ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க அப்போ இந்த போர்ஷன் மிச்சம் இருக்குது இந்த போர்ஷன்லாம் நமக்கு கட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இதில் கியூ டூ கியூ டூ இந்த போர்ஷன் தட் இஸ் பி கியூ டூ பி இந்த போர்ஷன் பி இல்லையா இந்த போர்ஷன் உள்பக்கமாக இருக்குது அதனால் இது தெரியாது அதனால் இது என்ன பண்ணிவிடுங்க டேஷில் போட்டுருங்க இது பாருங்கள் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது பி டு யூ அதுவும் இதுவும் தெரியாது அதனால் இது ஆப்போசிட்டில் போட்டுருங்க இந்த யூ டூ செவன் யூ டூ செவன் நமக்கு என்ன இருக்குது ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அதுவும் தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் யூ டூ செவனையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டேஷில் போட்டுடலாம் ரைட்டா இதுலேருந்து வர்ற டி டூ யூ இதுவும் தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணிடுங்க இதையும் டேஷில் போட்டுருங்க அப்போ இங்கே கீழே நமக்கு எக்ஸாகனில் இந்த போர்ஷன் விட்டு போயிருக்கு மிச்சம் இந்த எக்ஸாகன் ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேவா ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுதான் நம்மளுடைய என்ன பண்ண என்ன செக்ஷன் கட்டிங் செக்ஷனை இந்த கட்டிங் செக் கட்டிங் செக்ஷனை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிவிடுங்க இந்த கட்டிங் செக்ஷனை மட்டும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்கப்பா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு இது இதுதான் நம்மளுடைய கட்டிங் செக்ஷன் ரைட்டாப்பா ஸோ இப்போ இந்த இடம்லாம் கட் ஆகிடுச்சு எஸ் எல்லாம் இங்கே பாருங்கள் அதனால் இங்கே கட் பண்ணுற மாதிரி போட்டாச்சு இதுதான் இதோட என்ன வியூ ஐசோமெட்ரிக் வியூ ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்